ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇ എൻ എ ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഹോം മെയ്ഡ് സ്റ്റെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ പെയിനിലൂടെ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലേബിൾസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കുക കാണുമ്പോൾ ഇത് വളരെ സില്ലി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്ന പരിഹാരവും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള മെത്തേഡ്സിൽ ഒന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ പേപ്പർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പോഞ്ച് അക്കലിക്ക് പെയിൻറ്റിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിലോ പ്രസ് ചെയ്തതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഷാർപ്പ് ആകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നെയ്മിങ്ങിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലേബിൾസിൽ എഡ്ജ് ഷാർപ്പ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭംഗിയായിരിക്കും പൊതുവേ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സ്റ്റെൻസിലിന് ഒരു ഔട്ടർ ഷെല്ല് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ടർ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിലേക്ക് അനദർ സർഫസിലേക്ക് പെയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ ഷെല്ല് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ക് ഫുൾ ആ സ്റ്റെൻസിലിൽ വീഴത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം ഔട്ടർ ഷെല്ല് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ അതായത് ഈ ഒരു ടൂൾ ബോക്സിലാണ് ഞാനിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടൂൾ ബോക്സിൻ്റെ സർഫസിൽ പേപ്പർ പ്രസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വാട്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വാട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് മെറ്റീരിയലിലും വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കുറച്ചൊരു ബോണ്ട് അതിൽ വരും എന്നുള്ളത് അത് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പേപ്പർ ചുടുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചുളുക്കമൊക്കെ മാറ്റി ആ ലെറ്ററേറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇയും ബിയും ഉള്ള സ്പേസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വാട്ടർ അപ്ലൈ ആയില്ല അതുകൊണ്ടൊരു ബോണ്ടിങ്ങിൽ ആ ഒരു ഹോട്ടലിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും കൂടി വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്തോ സ്പോഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്തോ ഒക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കൈ യൂസ് ചെയ്യല്ല് കാരണം നമ്മുടെ വിരലിലുള്ള ആ തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ ഈ പേപ്പറിൽ പതിഞ്ഞ് പേപ്പറിൽ അത് കീറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുശേഷം ബീയുടെ രണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബീയുടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ബി ആർ ബി അതായത് രണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഒരു ആറും ഉണ്ട് അതായത് ഇതിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിങ് സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു ഹോളോ പോർഷൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല അതിൽ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ടർ ഷെല്ല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സെയിം മെതേഡിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റെൻസിൽ സെക്കൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുട്ടി കൂട്ടി ഇടുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒഴിവാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സെക്കൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കറക്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ ഒരു ടൂൾ ബോക്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സെക്കൻഡ് യൂസിന് ഉപകാരപ്രദമാകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇ എൻ ഐ ടെക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നത് നോക്കുക ഈ ലെറ്റേഴ്സ് വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോം വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വിനയൽ കട്ടിങ് മെഷീൻസിൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ലേബൽസ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് മുൻപ് കാണിച്ചതുപോലെയാണ് നമ്മളൊരു ഔട്ടർ ഷെല്ല് കൊടുത്തതി
ഇതിന് മുൻപരിചി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പം ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഹോളോ പോർഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വെക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോകും ലെറ്റർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഓട സെൻറ്ററിൽ ആ ഒരു റൗണ്ട് സർക്കിൾ കാണാതിരിക്കുകയും അതുപോലെ എച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസ് ഇയുടെ സ്പേസ് എയുടെ സ്പേസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഒറിജിനലായിട്ട് റിയലായിട്ടുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രയൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അടുപ്പിച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്യല്ല് ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേണം നിങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുകയും ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും കുറച്ച് മുൻപ് കാണിച്ച ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് അത് സ്പ്രേ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യല്ല ഒന്നെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അത്ര നന്നല്ല നമുക്കിത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഗോൾഡൻ കളറിലും സെക്കൻഡ് സെൻറ്ററിലുള്ള പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് ബ്ലാക്കും ചെയ്യണം അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിതിപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മളിപ്പം നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും എഡ്ജസ്റ്റ് വളരെ ഷാർപ്പായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ വിനൈൽ സ്റ്റിക്കറിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താ ക്ലൂ ചെയ്ത പോലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണ് വെരി ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഞാനിതിപ്പം പ്ലേയുടെ ആ ഒരു ബട്ടൺ ഇളക്കാൻ നേരം എൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ട് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സ്ക്രാച്ച് വീണിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനയ്ക്കുക പേപ്പർ അതിനുശേഷം പ്ലേ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ വേണ്ടത് അവിടെ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഔട്ടർ ഷെല്ല് വെക്കുക ദെൻ സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഇത് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്പ്രേ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഇത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സൗകര്യപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ വെച്ചിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാരണത്താൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റ് എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഷാർപ്പായില്ല ഇപ്പം പേപ്പറിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷന് ഈ ഗോൾഡൻ ആ ഒരു സർഫസിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇ എൻ ഐ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ടൂൾ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കുറച്ച് മുൻപേ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്തതാണ് യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റെൻസിലാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീയൂസ് ചെയ്യാം എന്നതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എക്കൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരം ഇതുപോലെയൊക്കെ ചുളുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊന്നും നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല സെക്കൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ വാട്ടർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിലവിൽ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫയർ ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാ